ഗുഡ് മോർണിംഗ് മക്കൽസ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ ആക്കിയത് ഇന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ ആണ് എടുക്കുന്നത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ ലൈവ് എല്ലാരോടും കേരളം എന്ന് പറയാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈവ് ആകുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നൊരു സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഗ്നോനോട് ഒരു 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 ചെറിയൊരു ബഹുമാനൊക്കെ ഉണ്ട് കമ്പാരി ടു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാരണം എല്ലാ മേഖലകളും നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ള നല്ല സിലബസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവൻ പി ജിയുടെ സിലബസ് ആയാലും യു ജിയുടെ സിലബസ് ആയാലും ശരി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലൂടെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ്പെഷ്യലി സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ തോട്ട് ഈ തേർഡ് ഇയറിലെ സബ്ജക്ട് എല്ലാ മേഖലയും നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊന്നും ഒ ബി ഒരു ഇലക്റ്റീവ് പേപ്പർ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒ ബി ആയിക്കോട്ടെ ഫോറൻസിക് തീരെ ഇല്ല എൻവയോൺമെന്റൽ സൈക്കോളജി ഒന്നും ഇല്ല ഇലക്റ്റീവ് പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവൻ പി ജിയിൽ തന്നെ അതൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഏതുള്ളത് ഫോറൻസിക്കും നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ സൈക്കോളജി ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതിനോട് സിലബസ് നല്ല സിലബസ് ആണ് വ്യക്തമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ സിലബസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ റോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒ ബി യിൽ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഒരു സ്കൂൾ ആവാം ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനം അവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കുക ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കുക അവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മനസ്സിലാക്കുക അത് അതിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുന്നത് കിങ് ലെയർ എന്ന സിനിമയില് എന്താണ് ആ ദിലീപിന്റെ കഥാപാത്രം ചെയ്തില്ലേ എത്തോളം വലുതാക്കിയാല് അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് അതുപോലെ വർക്കിംഗ് ടൈം അങ്ങനെ ആ ഓർഗനൈസേഷന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് അവിടെയുള്ള ആളുകളെ പഠിച്ച് ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഒ ബി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒ ബി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം എം ബി എ എച്ച് ആർ പഠിച്ചവരാണ് ഇവിടെ അത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പുറത്ത് ഈ ഒ ബി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഭയങ്കര വാല്യൂ ആണ് പക്ഷെ നല്ല പൈസയും മേടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലൊരു കാശ് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് മേടിക്കും ഈ ഒ ബിക്കാർ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒറ്റ അടിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ആ ഒരു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഹെവി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒ ബി സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര പ്രൊമിനൻസ് അല്ല ഒന്നാമത് അതിനുള്ള ഒരു വേദി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ല ഒ ബി സ്കൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം എന്റെ അണ്ടറിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എം എസ് സി പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ റംസാന റംസാന ഇപ്പം യു കെയിലാണുള്ളത് യു കെയിൽ പുള്ളിക്കാർ ഒ ബി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനാണ് പോയത് പുള്ളിക്കാർ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഒ ബിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തുടങ്ങണമെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓർഗനൈസേഷൻ ബിലീവ് എനിക്ക് ഈ പേപ്പർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യു ജി പി ജിയിലും യു ജിയിലും ഒക്കെ ഈ പേപ്പർ എടുക്കുന്നുണ്ട് യു ജിയിൽ ഇലക്റ്റീവ് ആണ് പി ജിയിൽ തേർഡ് സെമ്മിൽ ഇതൊരു പേപ്പർ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പി ജിയിലാണ് ഒരു പേപ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പി ജിയിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം യു ജിയിൽ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ബി പി സി സി വൺ വൺ ടു മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി പിന്നെ നമ്മള് ഫെബ്രുവരി ട്വൽത്ത് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കേട്ട
the field of ob organization behavior la churiki ob na ta parayalla ob thanne ubayikala organizational behavior nu ubayikala ob na nu nammal parayalla the field of ob concerns it will it with uh, itself with the study of the behavior of individual and group in the context of organization kada or organization de context le or organization de vechittu or individual de group de behavior padikkuna concern aayittla vibhagam aanu psychology de vibhagam aanu ob ennu parayunnathu ob de sub field aato nammada endha pariya ish ob de sub field consumer psychology ke ta consumer psychology engena manushyamara konu kurudal saanam aayipikkam idakkana consumer alla appo ob nu arnu engal endane or organization context le vechitte individuals inde behavior um adu thanne group inde behavior um padikkan padikkan concern aayittla vibhagam aanu or equation undu sherikku parne ob manasilavane f is equal to p into e f p into e f ennu parayunnathu nammada എന്താണ് ബിഹേവിയർ ആണ് ഓക്കെ പി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഈ എൻവിയോൺമെന്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നോക്കിക്ക് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ ആണ് പി എന്താണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതുപോലെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെന്റ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനില് ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അയാളുടെ ബിഹേവിയറും എൻവിയോൺമെന്റും കണ്ടക്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് നോക്കിക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എൻവിയോൺമെന്റ് ഇതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്റെ പിന്നെ അഫാസ് വെൽനെസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു എൻവിയോൺമെന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ബിഹേവിയറും മൂന്നും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഓബി പറയുന്നത് The following equation provides a fundamental basis of understanding OB. Friends who have cast him, Rose and Rigu are in the proposed behavior is equal to FPE, where P refers to personal characteristics and E represents the environment. That is, one environment, sorry, one organization or one other behavior, one other personal characteristics, one environment, sorry, one organization or one environment, one other personal characteristics, one other personal characteristics, പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വെച്ച് ഒരാളുടെ ബിഹേവിയറും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബിഹേവിയർ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഓബിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടും ദ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് സീക്ക് നോളജ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിംഗ് ബൈ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്രോസസ് കണ്ട നമ്മുടെ ഒ ബി എന്ന ഫീൽഡ് നോളജ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിംഗ്സിലുള്ള ബിഹേവിയറിന്റെ നോളജ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അവിടെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും ഗ്രൂപ്പിനെയും ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രോസസ് പഠിച്ച് അതുവഴി ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിംഗ്സിലുള്ള ബിഹേവിയറിന്റെ നോളജ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ബിഹേവിയറിന്റെ നോളജ് എടുക്കുന്ന ഫീൽഡ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ നോളജ് ബിഹേവിയറിന്റെ നോളജ് പഠിക്കാൻ എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും ഈ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രോസസ്സും പഠിക്കുന്നത് വഴി ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിംഗ്സിനെ ഉള്ള ബിഹേവിയറിന്റെ നോളജ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ എന്നാണ് ഗ്രീൻബർഗും ബാരണും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ സിക്സിൽ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ സിക്സിൽ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് സീക്ക് നോളജ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് കണ്ടോ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിംഗ്സിലുള്ള ബിഹേവിയറിനെ പറ്റിയാ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ബൈ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും ഗ്രൂപ്പിനെയും അവിടുത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിന് ഇതാണ് ഗ്രീൻബർഗും ബാരണും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഇനി എന്താണ് റോബിൻസും ജഡ്ജും സാഖ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് ഹലോ ആരായിരുന്നു അതെ അതെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഏത് ആരായിരുന്നു ഇഗ്നോ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ എന്റെ നോട്ട് അയക്കുകയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വിളിച്ച ഞാൻ മതിയോ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ വിളിക്ക ഇത് കഴിഞ്ഞു വിളിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തതാണ് 
systematic uh, field of study that investigate the impact of individual group and structure have on the behavior with the organization for the purpose of applying such novel knowledge towards uh, improving an organization effectiveness. Sherikim, I think that is a very apt title definition. Look, uh, OB is another field of study. Uh, investigate in the individual and group in the structure and impact. Individual and group in the structure of the structure. Organization impact in the, the behavior impact in the end. The other way to the e knowledge apply to the organization the effectiveness improve. That is our organization the particular organization the behavior of the particular thing in a or the individual in group in our organization the structure and process of the individual in the particular green than a green bird in the other part of the other knowledge apply to the organization day. Effectiveness improve and benefit. Our organization behavior of the body, our individual, our group, our structure, our organization behavior of the body, our behavior knowledge of the organization effective, bro, which is effective at the field on organization behavior. Robinson, Judge, Sahim, 2009, proposed the definition. Okay, now, this definition I took for children and Okay, I don't know. Hello, the barney. Obi and Dan Manslayo. Obi and Dan Manslayo. Nura and Shiano, and I'm Shilna and Lila. Nura and Yan, the name is for Katan and the Kanda. And you buy your son, though. For a year, I face of Nulia Nura and Nendo help him. He did not look at it. Nura and she, Nura and she for a year, but a polarchy. Like the Jesus in a bag of white under the man's lay there, no kid. Sando Shaka, any the card after the face of the Arnic boy looking in endor, he can know my better better help. Thank you. Ningalaka Jesus in a bag study OP seeks to develop a base knowledge using a systematic. Empirical and research oriented approach. Right? Systematic study at law, OB, Indian and based knowledge at the Burudella, systematic at the empirical at the research oriented approach. Why? But with the organization to be here, who does not have a particular talk. Systematic at the empirical at the research oriented at the knowledge in that another. Obina Pachilla carrying on to find it. A scientific approach said to be central defining characteristics of modern OB. Modern OB is a scientific approach. As with any science, OB practitioner seeks knowledge to describe, understand, predict, and control behavior in organization. This is science of OB. OB is a scientific describe, understand, predict, and organizational behavior. Behavior is a describe, and predict. Where are they? I'm going to argue behavior and organizational learned behavior. Oh, we corrupted science aren't all. Its information result from inquiries carried out according to four scientific core values. Now, scientific core value on a OBQ. I think it will be a part of the field. Accurate type, accurate type, objective, subjective. I don't know. I told you, objective. I turn up at this skepticism and down. Open mindedness so high IQ and its method consists of procedures involved in make such an investigation. That is, the carrying accuracy of objectivity, skepticism, open mindedness, no, all these all investigation methods are no OB. That is, whatever they are, that is, 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 Ah, PG ano? Yane, I yane kum lujira class na the karite chhe vilcha mandiyo. Che? Inda erdo inda erdo. Ah, ha 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 yeah, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm 
ഞാൻ സുഗല്യാട്ട് എനിക്ക് സുഗല്യാട്ടായി മക്കൾക്ക് സുഗല്യാട്ട് എനിക്ക് കൂടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് റിലീഫ് ഫൈൻ എല്ലാം ട്രാക്ക് ലേക്ക് ആയി അപ്പോ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം മുതൽ പി ഡി എഫ് തരൂല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രിന്റ് എടുത്ത് അയച്ചു തരും ഈ നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ഒരു താല്പര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ നോട്ട് സെറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ വണ്ണും കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി പോസിറ്റീവ് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ചും ഏപ്രിൽ വരെ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ വരെ ആണെന്നും അടുത്ത മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സോറി പിന്നെ രണ്ട് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏപ്രിൽ പകുതിയും മെയ് കൊണ്ട് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് മെയ് പകുതിയും ജൂണും കൊണ്ട് ിലേക്ക് പോകാവുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആഴ്ചയിൽ ഇപ്പൊ തിങ്കളും ചൊവ്വ ബുധനും വെള്ളിയാണെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ വണ്ണും ബുധനാഴ്ച കൗൺസിലിങ്ങും വെള്ളിയാഴ്ച പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആ രീതിക്കായിരിക്കും ക്ലാസ് പോവാട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം പാരലൽ ആയിട്ട് തീരും പിന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതിപ്പിക്കും അസൈൻമെന്റിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പാക്കഡ് ആണ് പ്രാവശ്യത്തെ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ഒന്നും എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാം തീർക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കാം ഒബിയിൽ എന്താണ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് നാല് സയന്റിഫിക് ഫോർ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അക്യുറസി ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി സ്കെപ്റ്റിസിസം ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ഈ നാലിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒബിയിലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും പ്രൊസീജിയറും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് തിയറീസ് ഇൻ ഒബി ഇൻവാരിയബിളി അറൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻസീവ് റിസർച്ച് കേട്ടോ റിസർച്ചിൽ എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒബിയിലെ കോൺസെപ്റ്റും തിയറിയും ഉണ്ടാക്കി വെറുതെ ഉണ്ടാക്കല്ല വളരെയധികം റിസർച്ചും അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒബിയിലെ റിസർച്ചുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു തിയറിയോ ഡെഫിനേഷനോ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോ ദാറ്റ് തിയറീസ് ഇൻ ഒബി ആർ മച്ച് മോർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ദാൻ പോസ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യല്ല ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് അല്ല ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് ഒബിലെ തിയറീസ് ബിക്കോസ് എക്സ്റ്റൻസീവ് റിസർച്ചുകൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഒബിലെ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് this means that although the participant provide information that gives us better understanding of human behavior in organization no attempt is made to say what the behavior should be kanda should be alla engane aayirikkanam nalla engane aanu ennana adha descriptive ond uddeshikkunnathu adhaayidhu although the participant provide information that gives us better understanding of human behavior in organization aa uh, organization patti pakkane avada endana better ennana namukku parayanne avada predict cheyalla should be alla parayunnathu എന്താണ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ആണ് ശരിക്കും ഒ ബി ഒ ബി പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നല്ല ബിഹേവിയർ നാല് കോർ വാല്യൂസ് ആക്യുറസി ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി സ്പെക്ടിസിസം ഓപ്പൺ മൈൻഡ്സ് ഈ നാല് കോർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഒ ബിയിൽ ഉള്ളത് ഈ നാല് വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രൊസീജിയറും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഒക്കെ ഒ ബിയിൽ നടത്തുന്നത് കോൺസെപ്റ്റും തിയറിയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എക്സ്റ്റൻസീവ് റിസർച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒബിയിലെ തിയറി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അല്ല അതായത് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വെറുതെ ഷുഡ് ബി അല്ല എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒ ബി നമ്മളെ എന്താണ് അവിടെ നിന്നുള്ള നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒ ബി സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നല്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഒ ബിയുടെ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി മൂന്ന് ലെവലിലാണ് ഓർഗന ഒബിയിലുള്ള പിന്നെ എന്താണ് ആളുകളെ നമ്മുടെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ലെവലാണ് ഓക്കെ ഓൾ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഒബി ഡെപ്പിസിറ്റ് സോറി ഡെപ്പിറ്റ് ദ that the field focus on behavior at three distinct level of analysis or organization ella individual le moonu level aayta allekil organization ella aalkare moonu level analysis cheyunnu level le vaanu individual le aanu avade ipo ibada work cheyna ipo ibada ipo njan undu adu koodada moonu staff aanu ullathu ipo idu or organization aanu to അപ്പൊ രണ്ട് പേര് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനീസും ഒരാള് ക്ലിനിക്ക് ചാർജ് ആണ് അവിടെ ഈ ഇൻഡിവ
ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് പേര് സ്ഥിരം ആൾക്കാരാണ് അതുകൂടാതെ രണ്ട് പാർട്ട് ടൈം സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവരൊരു ടീമും ഇവരൊരു ടീമുമാണ് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ആണ് നോക്കുന്നത് അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിലീഫ് ഇന്റലിജൻസ് മോട്ടിവേഷൻ വാല്യൂസ് ഒക്കെയാണ് അതെങ്ങനെ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുൻസ് ഹൗ പീപ്പിൾ ബിഹേവ് ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അവരെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ നോക്കുന്നതാണ് ഈ ലെവൽ ആണ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ബിലീഫും ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇനി ലെവൽ ടു ഗ്രൂപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ക്ലിനിക്കും ചാർജും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതുപോലെ ഞാനും അടക്കം രണ്ട് പാർട്ട് ടൈം സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അവർ വേറെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഗ്രൂപ്പ് ലെവൽ ദിസ് ഇസ് മോർ കൺസേൺ വിത്ത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട് അവർ തമ്മിൽ ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഇന്ററാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേര് പിന്നെ മറ്റു രണ്ട് പേർ എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ട് ടൈം ആണല്ലോ ഇവർ മൂന്ന് പേരൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഇന്ററാക്ഷന് അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ് അവർക്ക് തന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ ലീഡേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം രണ്ടുപേര് നിങ്ങളുടെ ഇതിനോടെ മെന്റേഴ്സും കൂടിയാണ് ഒരു ഒരു ഒരാൾ തേർഡ് ഇയറിന്റെ മെന്ററും ഒരാൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിന്റെ മെന്ററാണ് ഒരാളും സൈക്കോസ്റ്റിയുടെ ബാക്കി മെന്ററൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലും എന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓടുള്ളൂ അവർ തമ്മിൽ തന്നെ കുഷമ്പും കൂട്ടായ്മയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കുക ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡൈനാമിക്സ് ലീഡർഷിപ്പ് ഒക്കെ പഠിക്കുക അതായത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷനെയും പഠിക്കണം ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചർ എന്താണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം ഈ മൂന്ന് ലെവലിലാണ് ഓടി പഠിക്കുന്നത് ഫോർ ഐ മീൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ദ മെയിൻ കൺസേൺ ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ബിഹേവിയർ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് എൻ ഡി ക്ലിനിക് ആണ് സൈക്കോളജി കേസസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സൈക്കോളജി കുട്ടികളുടെ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് അവർ ഇവിടുത്തെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് ആസ് എ ഹോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന്റെ കൾച്ചർ സ്ട്രക്ചർ പ്രോസസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനാലിസിസ് നോക്കിയ ലെവൽ വണ്ണിൽ അവിടുത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ബിലീഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഗ്രൂപ്പും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ലെവൽ അനാലിസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റെ പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് ലീഡർഷിപ്പ് തേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ മൊത്തം behavior of organization as whole അതായത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കൾച്ചർ സ്ട്രക്ചറും പ്രോസസ്സും മനസ്സിലാക്കി ഈ മൂന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരുമാതിരി സബ്ജക്റ്റ് ആയി തോന്നി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പഠിപ്പിച്ച് 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 ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഓ ബി പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇലക്റ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ഓ ബി കൊഗ്നേറ്റീവ് പിന്നെ ഏതോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇങ്ങനെ നാല് സബ്ജക്ട് ഇലക്റ്റീവ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ്ത് സെമ്മിൽ ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ച പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓ ബി എടുത്ത് 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 ഒരു തയ്ക്കാൻ വന്നു ഇനി ബേസിക് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആണ് ഓ ബി ബേസിക്കും ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയന്റഡ് എപ്പോഴും സൈക്കോളജിയിലെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തിയറി ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ ആണ് ബേസിക് അപ്രോച്ച് രണ്ടാമത്തെ അപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഓ ബി രണ്ടും ഉണ്ട് തിയറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ തിയറി വഴി ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ എഫക്റ്റിവിറ്റി കൂടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓ ബി ബേസിക്കും ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയന്റഡും ആണ് The field of OB is both basic and applied in nature. Basic is generating knowledge, uh, other than research and applied is using that knowledge practice. Come on. Basic is not knowledge generated. Research is knowledge in Dhaka. That knowledge is applied in applied practice. If you have done that practice, you have to do that organization. You have to do that theory. 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 The main intention of OB is for those who want to make their career in organization should better understand the complexities of human behavior. But OB is the intention of that. If you have a career in organization, നന്നാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഹ്യൂമൻ ബീഹേവിയർ ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്
രണ്ടിലെയും എംപ്ലോയീസ് കാരണം സൈക്കോസ്റ്റിക്ക് വേറെ തന്നെ എംപ്ലോയീസ് ആണ് അഫാസ് വെല്ലേഴ്സിൽ വേറെ തന്നെ എംപ്ലോയീസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് എംപ്ലോയീസിനും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാനോ ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ എന്നെ ഒ ബി എന്ന ഫീൽഡ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ടും എംപ്ലോയീസുമായിട്ടുള്ള പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് കാരണം ഇതിൽ സൈക്കോസ്റ്റിയുടെ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് രണ്ടുപേരും സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സോ അവരെ കുറച്ചുകൂടെ ബാധിച്ച ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിലാണ് ഒരു ഓർഗനൈ നമ്മുടെ ഒ ബിയുടെ ഓർഗനൈസർ ഇരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിലാണ് സ്റ്റുഡൻസ് കോർഡിനേറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടിയാണ് സൈക്കോസ്റ്റർ മാനേജ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ എന്നെ ഒ ബി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒ ബിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആണ് സൈക്കോളജി ഏത് സാധനം എടുത്തെങ്കിലും ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതാണ് ഒ ബി ക്യാൻ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പ്രാക്ടീസിംഗ് മാനേജർ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രാക്ടീസിംഗ് മാനേജർക്ക് ഒ ബി ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും ഒ ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു വേർഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ മാനേജേഴ്സ് വിത്ത് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം വിച്ച് ആർ എൻകോണർ ബൈ മാനേജിംഗ് ആൻഡ് വർക്ക് വിത്ത് പീപ്പിൾ കാരണം കറക്റ്റ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സൈക്കോസ്റ്റിക്ക് മുന്നേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറെ കൂടിയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളും പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാരണം എനിക്ക് ആ ഫേം തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഫേം ആണെങ്കിലും അയാളും കൂടി ആ കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയൊരു ഫേമിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഓർഗനൈസറെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി പുതിയൊരു ഫേം തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പല ആളുകളെയും ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും നമുക്ക് പല പല സ്ഥലത്ത് കാരണം ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒപ്പി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇനി ഭാവിയിൽ വരരുത് എന്തൊക്കെ അതിന് ചെയ്യാം ഇതിനൊക്കെ ഒപ്പി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ പീപ്പിൾ കാൺ ബിലീവ് എനിക്കൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നതിൽ അപ്പുറത്തോട്ട് ടെക്നിക്കലി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കാര്യം തുറന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൈക്കോളജി എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറയാം ഒരു കാര്യം എനിക്കാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കും വൃത്തിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കും എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്ത് തീർക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു സാധനം എനിക്കറിയുന്നില്ല അതുവഴി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ നേരിട്ടു കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളായി സൈക്കോസ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം കേട്ടോ സൈക്കോസ്റ്റിയുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടും അപ്പം അവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് അവിടെ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒബി തന്നെയാ ചെയ്യാം ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഇപ്പം ഒരു ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈവൺ സൈക്കോസ്റ്റയുടെ ആപ്പ് പോലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാനാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിരുന്ന് പഠിച്ചത് ഐ എം വെരി വീക്ക് ഇൻ ടെക്നിക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഓപ്പി അവിടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വന്നേക്കാം കേട്ടോ ഇതിനോ സെക്കൻഡ് ഇയർ തുടങ്ങിയപ്പം കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ നേരിട്ടു ഇരുന്ന് പഠിച്ചു സത്യമാണ് കാരണം ആദ്യം ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യം എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്താൽ നടക്കുന്ന കേസല്ല നമ്മുടെ ഇഗ്നോടെ തന്നെ അപ്പം അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഇഗ്നോ ബാച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി പാക്കഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടോ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്തതായിരുന്നു ഒരു പരിധിവരെ എന്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സക്സസ് ഫസ് ദർ വേഴ്സ് ദർ വാസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ബാച്ചും വളരെ കോൺഫിഡൻസോടെ ഇപ്പം ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസോടെ പറയാം കാരണം ഇഗ്നോ എന്നൊരു യൂണിവേഴ
and OP have a yeah, not. Okay, it should also help them realize the alternative solution available when confronted by human relation problem with the organization. Kind of alternative at solutions so would realize the other in the poil in the in the like in the alternative solutions in the kinekin. If you know, because a high kin and the OP other organization in the other general knowledge other research a little basic in that e basic which it out of effectivity put an application on the way out with the journey to very effective item say yeah and he'll be our the other one of us I tell you the knowledge was like lobby like a regular sorry you know like a meter presently very good result on the first year of third year to turn it to in that Padan, Namla, the Nepati Padikia, Babi Lake, where are the Prashna, Adinilla alternative set Taki Vekan, Vekan and Gil. Namaka, I tipole, the managers in our two, as a manager, as a managing director, I can totally agree with this. Out there, in the future, like the Prashna, Adinilla alternatives, okay, conducti which effective as a good and as a high chemist. So, will be basic under application oriented. Um, okay, I know. Okay, I know. Buying an entrepreneurship like a buying a psychology day. Yamar and yellow, yes, psychologically on a class who did another psychologically on a firm of the world. Until psychology, other than the chiller southern and upper prime, where are any southern good? Yamar and yellow, uh, in the psychos everything, Tarn the Puar in the Tarn the Puatan and psychology and then every day are no mistake where are in the mistake of one that the arm is take a catch either other pick either Kundu where are number cup but to correct and say the feedback at the address the yard and say that other chay there near the party pinot polia caram. But woman for money upon a lot of the now current even end employees of the women are top. I'm proudly saying in the term male and other term, but tell her and the male employees are random. Thank you, baby. Part time I to work in the runner, one in the posters and dark in the fast film, then Damatha and the notes are sending a routine. Even in underpaid and other Baki Psycho Stadium, a fast well listening complete females are so a prim. मेलिंग ओर्गनसेशन Okay, I know. historical uh, antecedent of organizational behavior. History is a theory. Main item scientific management study, like a classic theory, under how thrown study. history Scientific management study in the bottom. Organizational behavior emerged as a significant field long back when people tried out ways to understand and predict how employees can be can employees be managed to behave in work situation. All right, OB emerged either what's the scientific field that emerged either a pranario. For a color, I mean, people might slack and slack and only in the predictive only 
എംപ്ലോയിസിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം ഒരു വർക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഇത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു വർക്ക് സിറ്റുവേഷൻ എംപ്ലോയിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനില് എംപ്ലോയിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒ ബി എന്ന സയന്റിഫിക് ഫീൽഡ് എമേർജ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മെയിൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡിയും പിന്നെ ഹൗത്രോ സ്റ്റഡിയാണ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം നന്നായി ടെയ്ലറിന്റെ അപ്രോച്ച് ആട്ടോ ടെയ്ലറിന്റെ അപ്രോച്ച് ഭയങ്കര ക്രിറ്റിസിസം നേരിട്ടിരുന്നു ക്രിറ്റിസിസം നേരിട്ട ആളെ കാരണം ഞാൻ പൈസ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം മനുഷ്യനെ മെഷീൻ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ് ഈ ടെയ്ലറിന്റെ തിയറിയിൽ അങ്ങനെയാണ് മണി ഓറിയന്റഡ് ആണ് എങ്ങനെ പൈസ കൂട്ടാം അതിന് എങ്ങനെ ആളുകളെ പ്രാപ്തരാക്കും ഇതായിരുന്നു സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ ഒരു ഉപകരണം പോലെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ആയിരുന്നു സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് scientific management employee was based on the work of taylor at the midway uh, steel company in 1900s 1900s le midway and the steel company le taylor cheyad cheyda work inde basis le undaya oru theory aanu scientific management study ennu parayunnathu adeyathinte book aayittulla shop management 1909 le taylor explain management's role in motivating workers to avoid natural soldiering the natural tendency of people to take it easy kind of people to take it easy so bow olvakane a natural soldier ikkolvakkanulla karyangal ekkana adu people ne rest kodukade avare ingane work cheyidu work cheyidu work cheyidu work cheyidu avare പൈസ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നായിരുന്നു ആ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ ദ ബേസിക് ടെലൻസ് ഓഫ് ടെലി ടെലന്റ് തിയറിയിൽ മൂന്ന് ടെലൻസ് ആണുള്ളത് ഫിസിക്കൽ വർക്ക് ക്യാൻ ബി സയന്റിഫിക്കലി സ്റ്റഡി ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഒപ്റ്റിമൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ജോബ് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമലി മിനിമത്തിലല്ല എങ്ങനെ കൂടുതൽ പണിയെടുപ്പിക്കാം എന്ന് ടെയ്ലർ കണ്ടെത്തി ഫിസിക്കൽ വർക്കും സയന്റിഫിക്കലി പഠിച്ചിട്ട് ഒപ്റ്റിമൽ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കാം workers can be made more efficient by instructing them how, on how to do their job avare instruct cheyidal workers korchu mode nallona efficient work cheyum ennu adhegam kandathi workers will follow those instruction provided they are paid appropriately nallona payment eduthala vela nallona work cheyan mattum ennu kandathi people are motivated by economic reward that is money and are eager to get better economic position avare aalagala money oriented aakki thribaadu kodutha nallona pani edukku avarku economic purpose nalla sthanam kodutha avaru nallona pani edukku ingane kidile pani edipikka paisa undaaka paisa paisa ennalla reethiya adhaayathu physical work engena optimal aakkam ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവർ ഫോളോ ചെയ്താണെങ്കിൽ അവരെ പ്രോപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാം നല്ല പേയ്മെന്റും പേയ്മെന്റ് പൊസിഷൻ കൊടുത്ത് ഇവരെ എങ്ങനെ നന്നാവും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡിയിൽ ടെയ്ലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിലൂടെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ടെയ്ലേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ടെയ്ലേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് വാസ് ക്രിറ്റിസൈസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഡീ ഹ്യൂമനൈസിംഗ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് എക്കണോ സോറി ട്ടോ കറണ്ട് പോയി കറണ്ട് പോയി വൈഫൈ കണ്ടാക്കിയപ്പോ കറണ്ട് വന്നു നോക്കാണ്ട് അവിടെ എക്കണോമിക് മാൻ എന്ന ഐഡിയ ആണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് സബ് വൺ ടു വർക്ക് ഓൺലി ഫോർ മണി മണി ഓറിയൻഡ് ആയിട്ടുള്ള 
he was opposed for inhumanly exploiting workers for higher wages. He would utilize maximum effort of few workers to unemployment during that time. Right? Okay. So, Despite the controversial nature of his work, he significantly exhibited that the workplace could be studied and developed scientifically. I understand study prominent workplace scientifically developing classical theory scientific management studies. So, scientific management of employees no are in the work I know Taylor Madwell Steel Couple in 1900 the research in the book shock management let Taylor explain to you management's role in motivating workers. Motivating workers motivate our take it easy in a poke and the moon tenants in that Taylor the theory. Moon tenant are another. Physical for work scientifically managed optimal method of your performance of food. Random workers ne instruction for the effective work. Muna mudhu bhi workers e namlo kore kena instructions namma ite pali ke nali gel. Avar ka namma ite payment ko kora. Payment de positions ko kora. But e tailor ne e or approach ba. Inga criticism na kitha na work money oriented aki mati. Avar Dehumanizing either economic manual, Pison or Lakra, the other man and Daka, higher wages would the Pison or Ladi like connected either Pataja and the Julia Jaro Chapit, other Kadan such a Pison to Bakia Jada, and employment Akir for her summit. Pakshe, Truck and another than Ningilum, a theatre theory, my dear Mosha, my dear Ningil Kodi, organization like I am scientifically Padikam and the tailor Padich. Idana scientific management step. Okay, no. Okay, no. Very. Either which is a theory are the human relation movement. Hawthorne studies in the neoclassical approach. Neoclassical approach is the Hawthorne electric company. Hawthorne plant electric Chicago is effective at the top. Who would like to focus on the organization environment? That's why I'm not sure. 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 I'm not Human relation movement, Hawthorne study, the neoclassical approach, the classical approach at all. Scientific management, the classical approach at all. No, the neoclassical approach. In 1924, a significant series, or about a series of studies, the study level, for a series of studies, which was called as Hawthorne Experiments, named after Western Electric Company Hawthorne Plant in Chicago were conducted. Chicago Lilla, Hawthorne Plan in the conductor, the other one, a Hawthorne the Pale, the Hawthorne Studies. What is study? Lilla, or a series of studies. The researchers found that productivity increased after each change in lighting. Uh, lighting in a change of productivity, uh, the intensity of light, no matter how bright or dim they made it. Etra corch bright accurate in Markel, I insist in the lighting intensity volume workers will change and back in the country. They concluded that workers were responding to attention they were getting as a part of special research study, and this phenomena came to know, be known as Hawthorne effect. Our Hawthorne study number in the concluded the workers responded to the attention they were getting. Uh, 
എത്ര അവരെ ഒന്ന് അവരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏ ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റാഫ് കുറെ ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയതായിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്നലെ അവള് വന്നപ്പോ മിസ്സേ ഞാൻ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റിലായിട്ടാണ് എന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലാണ് എന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവൾ എത്തിയപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ വന്നു ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് ഫ്ലാറ്റിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ പോയി അവളെ കണ്ടു ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്തു നീ വന്നില്ലേ നിന്നെ മിസ് ചെയ്തു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് അവര് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്കിന് എഫക്ട് ചെയ്യും I'm very proud of my staffs. Pakka perfect I turn in the uh, Afas wellness of Bono. Our moon period. Lara Kutima and the Karim will change. And when Yan Ilim will put up here, no to manage him. No more to come by it. Because we have to attend. Yani, how to study and me on a chay the two other. Other partner Karim and me on a chay the two other partner. They concluded that workers were rep. responding to the attention they were getting as part of special research avarku kittuna attention avarude endile work il maatram vettittunde nanu kandathe idiniyana how thrown effect nammal nammal employees in attention kodukkanam annal mathram yan avaru theere sradhikkana avare salary karyangal mathram undavu oru reethil sradhikkunnengil adu jolline baadhikkum idana how thrown effect ennu parayunnathu അതുപോലെ അവർ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് സച്ച് എസ് മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കറക്റ്റ് അവരെ ഡയറക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹ്യൂമൻ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓരോരുത്തരും കേപ്പബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി വൈഫൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് എക്കണോമിക് കൺസിഡറേഷൻ ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയി പെർഫോമൻസ് അതുപോലെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേതനം ഇതൊക്കെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കും നോക്കിക്കേ എന്താണ് അവരെ ഡയറക്ട് ചെയ്യണം അവർ അവരിവിടെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരാണ് പി ജിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അതിനനുസരിച്ച് ഡയറക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഓരോരുത്തരെ കെപ്പാസിറ്റി നോക്കിയിട്ടുള്ള ജോലികളാണ് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വൈഫൈ ലൈബ്രറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്കണോമിക് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടും ഓക്കെ ലൈക്ക് വൈസ് ഹ്യൂമൻ മോട്ടിവേഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ജോബ് ആക്ടിവിറ്റിസ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആസ് വെൽ ആസ് ആർ ബി ഇഗ്നോർ അറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ലെവൽ അതായത് ഹ്യൂമൻ മോട്ടിവേഷനും പെർസെപ്ഷനും ജോബ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലും ആണ് ഇഗ്നോർഡ് ആണ് ചിലത് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആണ് ചിലത് ഇഗ്നോർഡ് ആണ് മോട്ടീവ് മാനേജ്മെന്റ് ലെവലില് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാത്രോൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാത്രോൺ സ്റ്റഡി ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി നമ്മുടെ ഹാത്രോൺ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാന്റ് നടന്നു ഷിക്കാഗോയില് അവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടും അവിടെ കട്ടത്തി കാലം ഈവൻ ലൈറ്റിന്റെ ഇൻസെൻസിറ്റി പോലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അറ്റൻഷൻ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എംപ്ലോയിസിന്റെ പിന്നെ ഐ മീൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കണ്ടെത്തിയ കാര്യമാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് അതായത് മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ടീനസ് കെപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള ജോബ് ടെക്നോളജി എക്കണോമിക് കൺസിഡറേഷൻ ഒക്കെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ത്രോൺ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അഞ്ച് മേജർ പാർട്സ് ആയിരുന്നു അഞ്ച് സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓൺ ഇല്യൂഷൻ ആണ് ഓരോ ദിവസം ലൈറ്റിന് ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടി കുറച്ചൊക്കെ നോക്കി ഓക്കെ നോക്കാം The researchers installed various set of lights in work room. Work room ile pala light ekal undaki. In some cases the light was intense, in others it was reduced considerably. Chalatha mayangra light kodthu, chalatha nalla korchittu kodthu. While the control group worked under a constant intensity of light. Oru tick 100 aalkar undengile 50 aalkar matte oru change illatha room ile athosam work cheyidu. 50 aalkar ki chalapa nalla koodudalu kodthu, chalapa nalla kodavu kodthu. Nam control group ile കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിന് എന്തായിരുന്നു ആദ്യമേ ഉള്ള പോലെ തന്നെ കൊടുത്തു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പിനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ദ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ബി കാൻ വർക്ക് ഇറ്റ് സിമിലർ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഗ്രാജുവലി വാസ് വെസ് യു ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിന് അതേ ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നു സ്ട്രേഞ്ച്ലി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബോത്ത് കണ്ടീഷൻ പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഇലിമിനേഷന്റെ കേസിൽ രണ്ട് കൂട്ടത്തിലും എന്
പിന്നെ അടുത്തതാണ് റിലേ അസംബ്ലി ടെസ്റ്റ് ഹോം അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് ആട്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് റെസ്റ്റ് പോസ് അതുപോലെ റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിൽ പോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക വേണ്ടാന്നാക്കുക ലെങ്ത് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഡേ വർക്കിംഗ് ഡേയുടെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുക ഫ്രീ ലഞ്ച് കൊടുക്കുക പേയ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടത്തുന്ന് കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനായിരുന്നു റിലെ അസംബ്ലി ടെസ്റ്റ് അവിടെ കണ്ടെത്തിയത് റെസ്റ്റ് പോസും ടൈം കുറച്ചതും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടി എന്നാണ് കേട്ടോ നോക്കാം the aim of the second study was to examine the effect of certain variables like rest pauses length of working day free lunch and method of payment on the level of employee's productivity employee's productivity le rest pauses length of working day free lunch method of payment ekke engena baadhikunu productivity ne narayanayirunnu relay assembly test room nadathirunnu the researcher found that the production increased irrespective to the rest pauses and shorter hours rest pauses edittu joli samayam korachu adayad പത്ത് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെയാണ് അതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ റെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കുറച്ചിട്ട് പത്ത് മണി മുതൽ രണ്ട് മണി വരെ വർക്ക് ആക്കി അപ്പൊ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതായത് റെസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഷോർട്ട് ആക്കി ഷോർട്ടർ ഹവേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ആയപ്പോ അവർക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടി എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ബൈ ട്രൈങ് ടു കൺട്രോൾ ദ വേരിയബിൾസ് ദേ ഹാഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ വൺ ബൈ ഡിസ്കാർഡിംഗ് ദ ഡെയിലി മോണോട്ടോസ് ഓഫ് ടീം എ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ദറ്റ് ഇൻവോൾവ് ചേഞ്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റെ പേഴ്സണൽ സിറ്റുവേഷൻ വിച്ച് ഇൻസ്പയർഡ് എംപ്ലോയീസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ അവിടെ വേരിയബിൾസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചേഞ്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റെ പേഴ്സണൽ സിറ്റുവേഷൻ ആ ഇൻ്റെ പേഴ്സണൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ അതായത് റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്ന് എന്താ പറയാ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അതായത് റെസ്റ്റ് ടൈമിലാണല്ലോ ചിരിയും കാര്യവും വാർത്താ സംസാരം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അതില്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് റെസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അതേ സമയം അവിടെ നിൽക്കുന്ന സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഇന്റെ പേഴ്സണൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ അത് കാരണം ഈ റെസ്റ്റ് പോസ് ഒഴിവാക്കിയപ്പോഴും അവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം റിലേ അസംബ്ലി ടെസ്റ്റ് റൂമിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എംപ്ലോയിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ഇതിലാണ് റെസ്റ്റ് പോസ് ലെങ്ത് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഡേ ഫ്രീ ലഞ്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഓൺ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ നാലെണ്ണം ചെയ്തിട്ടും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് പോസ് ആൻഡ് ഷോർട്ടർ ഹവേഴ്സ് ആണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടിയത് റെസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവണം പക്ഷെ അതിൽ അതേ സമയത്ത് എന്തായി അവർക്ക് ഇടപഴകാനും ഇതിന്റെ പേഴ്സണൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് അത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആണോ അടുത്തതാണ് മാസ് ഇന്റർവ്യൂ പ്രോഗ്രാം ഒരു മാസ് ഇന്റർവ്യൂ പ്രോഗ്രാം നടത്തി അത് മാനേജേഴ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആണ് സോറി സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആണ് അത് കണ്ടത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് അവർക്ക് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനോടും സൂപ്പർവിഷനോടും ജോബിനോടൊക്കെ ഉള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് വർക്കേഴ്സിന്റെ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് an interview program was launched and supervisors were chosen to conduct the interviews in order to gain information about workers attitude toward working conditions supervision and the job avare supervisors aanu interview cheyidu endana job ne patti attitude working condition ne patti attitude supervision and job ne patti attitude ok chodikina reethiyile the interview conduct cheyidu it was found that employees were psychologically benefited felt important as a result of being interviewed avare psychological benefit undayana adu aa njangada karyangal ok chodikana aarengil undu nokka kandappo adu productivity kootittunde പക്ഷേ അവർ ഓൾസോ ഫോണ്ട് എംപ്ലോയീസ് ആക്ട് ഡിഫറെന്റ് ടു ദ സെയിം സർവീസ് ഒരു സർവാണിന്റെ പെട്ട തന്നെ പല പല അഭിപ്രായമാണ് ചിലർക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊട്ടയാണ് ചിലർക്ക് ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ് എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഫെൽറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അവര് ഫെൽറ്റ് ചെയ്തു ആ ഞാനിവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തത് തോന്നി പക്ഷെ പലരും പല പല അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് മാസ് ഇന്റർവ്യൂ പ്രോഗ്രാം അതായത് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് സൂപ്പർവൈസറോട് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ പറ്റിയിട്ട് അവർക്കുള്ള ജോബിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സൂപ്പർവിഷനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചോദിച്ചറിയാനാണ് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയി തന്നെ വർക്കേഴ്സിന് തോന്നി എന്നോട് ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിക്കാൻ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു കൊണ്ടാണല്ലോ എ
ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ള പല പല സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും ചില ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബാങ്ക് വയറിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻ തോന്നും ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റഡി അറ്റംപ്റ്റ് ടു എക്സാമിൻ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് വിത്തിൻ ദ കമ്പനി വിത്ത് കമ്പനിയിലുള്ള സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കേട്ടോ observers are uh, was asked to know the formal relation between the supervisor and employees and also all information grouping of the men informal grouping of the men avade observe cheyna aalodu paranju ivada supervisor and employee nammal bandham observe cheyanum adu relationship observe cheyanum pinne ella groupine pattittu observe cheythu eludan paranju it was observed in the first week that men appeared to be working all the time and were cautious toward the observer avade manasile observe cheyana aalu vannappo ellaru nalla pani edukkalenu observer na patti bayangara cautious aayirunnu the employees feared that because they were being studied the company is eventually going to raise the amount of work they were expected to do each day avarku workers nu ondha oralu engal observe cheyana pattikkalenu engal pani edu kootta mudhu ch ellaru bayangara hard working bayangara pani edukkunna kaaga already avarku work undu nu theliyikkunna reethil full time working okke aaki in order to get limited task for work the men within the informal group agree to keep they are output low even if they get a less service pani paisa koranale vendilla work load kootan ikkavan avaru productivity thanne thane korachunnan avaru kaanunnilla avaru observe cheyyunnathu for the emergence of an intricate social organization was observed that tried to protect the group avade or intricate social organization ekku vannu എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ മുറുമുറുക്കവും അവിടെ വന്നു ഇൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ടു ദ റിസൾട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി റോസ് ദിസ് സ്റ്റഡി റിവീൽ ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞു കാരണം ഇവര് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആയി പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇവര് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടി കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞവരും ഇനിയും വർക്ക് ചെയ്യും കൂട്ടി തരുമോ എന്നുള്ള പേടി ഇവിടെ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവിടെ എംപ്ലോയീസും സൂപ്പർവൈസറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അവിടെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മളെ ബന്ധം പഠിക്കുന്ന ഒബ്സർവർ അവിടെ ഇട്ടു ഒബ്സർവർ അവിടെ ഇട്ട് ബന്ധാക്കി എല്ലാവരും നല്ല പണിയെടുക്കല്ലേ കാരണം ഇയാളൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പണി ഇല്ലാന്ന് കണ്ടാൽ കൂടുതൽ പണി തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടി പക്ഷെ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ചു അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ചു ഔട്ട്പുട്ട് ഇനിയും കൂട്ടിയാൽ ഇവർ ഇനിയും ജോലി തരും ശമ്പളം എന്തെങ്കിലും വരില്ല ഇനിയും ജോലി ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ചു അവിടെ ചില ഒരു മുർമുർക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചില ആൾക്കാരും വന്നു തുടങ്ങി അപ്പം ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇതാണ് ബാങ്ക് വയറിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റഡി ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റഡി പേഴ്സൺസ് കൗൺസിലിംഗ് ആയിരുന്നു അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിരുന്നു ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത്തത് അവിടെ എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തമ്മ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ കൂട്ടാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദിസ് സ്റ്റഡി എയിംഡ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് വർക്ക് വിത്ത് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഓൺ ദിയർ മെത്തേഡ് ഓഫ് സൂപ്പർവൈഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എംപ്ലോയീസിൽ അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവിഷൻ മെത്തേഡിന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിങ്ങിൽ സെക്കൻഡ് വാസ് ഇമ്പ്രൂവ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് കമ്പനി കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാം എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പേഴ്സ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാണ് അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പേഴ്സണൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായി സൂപ്പർവൈസർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻ നന്നായി എംപ്ലോയി മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ കൂടി അപ്പൊ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് വാസ് വെരി എഫക്റ്റീവ് അപ്പൊ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാനും സൂപ്പർവൈസറായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാനും രണ്ടാമത്തത്
ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടി കുറച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടി രണ്ടാമത്തെ റിലേബിലിറ്റി ഓൺ ദ ടെസ്റ്റ് റൂം ആണ് ചില കണ്ടീഷൻസ് അതായത് റെസ്റ്റ് പോഴ്സ് ലെഗ്ത് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഡേ ഫ്രീ ലഞ്ചൻ കൊടുത്തു അവിടെ റെസ്റ്റ് പോഴ്സ് കാരണം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടി എന്നാണ് പിന്നെ മാസ് ഇന്റർവ്യൂവിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനോട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്ന ഓരോ എംപ്ലോയിനും അവരുടെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനും സൂപ്പർവിഷനും ജോബിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നന്നായിട്ട് കൊടുക്കും ബിക്കോസ് എന്താണ് വർക്കേഴ്സിന് ഫീൽ ചെയ്ത് അവരെന്തോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നാലാമത്തത് ബാങ്ക് വയറിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടു അവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനാണ് ഇട്ടതെങ്കിലും അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടായത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടി പക്ഷെ അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നു ഔട്ട്പുട്ടിൽ അഞ്ചാമത്തെ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് എംപ്ലോയിസിന്റെ പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സൂപ്പർവിഷനോടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിരുന്നു ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂട്ടാം നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് പേഴ്സണൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്തു സൂപ്പർവൈസർ എംപ്ലോയ് റിലേഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്തു എംപ്ലോയി മാനേജ്മെന്റ് റിലേഷനും എൻഹാൻസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സ്റ്റഡി ആണ് ഹാത്രോൺ ഇലക്ട്രിക് പാനൽ നടന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓൺ ഇൻഡിവിജൽ റിലേ അസംബ്ലി ടെസ്റ്റ് റൂമ് മാസ് ഇന്റർവ്യൂ പ്രോഗ്രാം ബാങ്ക് വയറിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻ റൂമ് ലാസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ എന്നാലേ കണക്ട് ആവുകയുള്ളൂ നല്ല രസമാണ് പഠിക്കാൻ അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയും മതി നാളെ ഓബിറ്റ് ചെയ്ത് ടോപ്പ് മറ്റന്നാൾ ഫോറൻസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മൂന്നാല് ദിവസം ആകെ ഫോറൻസിക്കും പിന്നെ എൻവിയോൺമെന്റിലും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളത് പഞ്ചാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ വണ്ണും ടൂവും എടുത്തു പിന്നെ കൗൺസിലിംഗ് എടുത്തു പോസിറ്റീവ് എടുത്തു ഇത് അഞ്ചാമത്തെ നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഫോറൻസിക്കും എൻവിയോൺമെന്റിലും ഉള്ളു അതോടെ ഫ്രീ ക്ലാസ് തീരും ലെറ്റർ ക്ലാസ് തുടങ്ങും കേട്ടോ ഓക്കെ മിക്കവാറും നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ ഓൺവേർഡ്സ് റെഗുലർ ക്ലാസ് ആയി അപ്പം ഹോപ്പ് ദ ക്ലാസ് വാസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് നാളെ നമ്മളെ വീണ്ടും കാണും അത് വരെ Thank you, thank you. Thank you.